थैंक यू बेटा ज्वाइनिंग द क्लास टाइमली चले हम बेटा पास पेपर सेशन हमें स्टार्ट किया हुआ है और इसको हम कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता देती हूँ दिस इज बेटा ट्यूट्रिक डॉट कॉम जो कि एक फ्री स्टडी प्लेटफॉर्म है और उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी एग्जाम्स में अपीयर होना है ट्वेंटी ट्वेंटी टू में सी आई ए के स्टूडेंट्स ओलेवल्स के स्टूडेंट्स एलेवल्स के स्टूडेंट्स एफ एस सी के और मैट्रिक स्टूडेंट्स जिन्होंने अपीयर होना है उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है वो बेटा इससे फायदा उठा सकते हैं ठीक है और इसको ज्वाइन करने का तरीका ये है कि आपने इसकी वेबसाइट को विजिट करना है वहां पर जाकर आपने बेटा अकाउंट क्रिएट करना है राइट और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने जो है अपने रेलिवेंट क्लास को ज्वाइन करना है रेलिवेंट क्लास को ज्वाइन करने के बाद आपने रेलिवेंट ग्रुप को ज्वाइन करना है और उस ग्रुप में जो है आपको लिंक्स मिल जाएंगे और आपको जो है क्लास की टाइमिंग्स भी आपके साथ शेयर की जाएंगी ठीक है और बेटा मैं अपने बारे में भी आपको बता देती हूँ आई एम मिस्पा अशरफ एंड आई विल बी टेकिंग योर बायोलॉजी क्लासेस राइट हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था जिसमें हमने ओवरऑल जो है सिलेबस को रिवाइज किया है और अब जो है हम बेटा अटेल एग्जाम्स पास पेपर सेशन करेंगे राइट right? हमने जो है बेटा दिस इज पेपर यस दिस इज फाइव जीरो नाइन जीरो समर ट्वेंटी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ वेरियंट टू 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 ठीक है इसके जो है बेटा हमने लास्ट क्लास में थ्री क्वेश्चंस किए थे आज जो है इसका क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं ठीक है सो लेट्स स्टार्ट बच्चा हमें जो है स्टूडेंट्स हमें साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे अच्छा इसमें आप बेटा देखिए दिस इज इज द स्क्रीन विजिबल यस ओके चले थैंक यू बेटा अच्छा कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन इज अ फर्स्ट एड प्रोसीजर राइट अगर कोई रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है ठीक है तो उसमें जो है हम बेटा कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन करते हैं दैट्स द फर्स्ट प्रोसीजर इसमें होता क्या है नाउ लेट्स सी अच्छा इसमें जो है बेटा अच्छा दिस इज द फर्स्ट एड प्रोसीजर एयर इज फोर्स इन टू अ पेशेंट लंग्स बाय एन अदर पर्सन वी हैव सीन दिस इन टू द मूवीज वी हैव रेड दिस इन बुक्स बट हमें ये नहीं पता था कि दैट दिस प्रोसीजर इज नोन एज द कार्डियो पल्मरी रिससिटेशन दिस इज द फर्स्ट एड इसमें क्या होता है एयर इज फोर्स इन टू द पेशेंट लंग्स बाय एन अदर पर्सन ठीक है एट द हार्ट इज मेड टू पम्प ब्लड रिपीटेडली ठीक है रिपीटेड कंप्रेशन ऑफ द पेशेंट जस्ट ओवर द हार्ट ठीक है इससे क्या होगा वेन द ऑक्सीजन इज बींग पम्प इन टू एन अदर पर्सन देन हार्ट इज मेड टू पम्प द ब्लड बाय रिपीटेड कंप्रेशन और इससे जो है ओके नाउ लेट सी ओके द एग्जामिनर परफॉर्मिंग कार्डिक पलमनरी रिससिटेशन ऑन अ पेशेंट ऑन अ पेशेंट इज शोन इन द डायग्राम इसमें आप देखिए ठीक है इसके बाद आप बेटा ये देखिए दिस इज अ रिपीटेड कंप्रेशन ऑफ द पेशेंट्स चेस्ट ये देखें ठीक है कंप्रेस करते हैं आगे हम देखते हैं कि इसका क्या बेनिफिट होता है एयर इज फोर्स इन टू द लंग्स और ये हो गया स्टेट व्हाट विल बी सीन टू हैपन टू द पेशेंट्स चेस्ट व्हेन द एयर इज फोर्स इन टू द लंग्स जब लंग्स में एयर जाएगी तो चेस्ट में क्या चेंज आएगा वी हैव स्टडीड ठीक है पेशेंट्स चेस्ट वी हैव स्टडीड रेस्पायरेशन ठीक है तो उसमें इनहेलेशन uh, हमने की थी उसमें अब आप बताएं बेटा क्या होगा व्हेन द एयर विल बी फोर्स इनटू द लंग्स तो उसमें चेस्ट कैविटी क्या होगी चेस्ट कैविटी विल राइज अप और एक्सपैंड इट विल राइज और एक्सपैंड इट विल राइज और एक्सपैंड और ठीक है जब हम इनहेल करते हैं व्हाट हैपन और चेस्ट कैविटी कम्स आउटसाइड इट एक्सपैंड्स और इट राइजेस तो इसमें भी यही होगा व्हेन एयर विल बी फोर्स इनटू द लंग्स अच्छा नेक्स्ट अब हम देखते हैं ओके okay. अच्छा नेक्स्ट आप बेटा देखिए नेम इन द करेक्ट ऑर्डर द ट्यूब्स 
through which the air will travel from the patient's mouth to the alveoli of the lungs. Mouth में से हमने alveoli तक लेकर जाना है, ठीक है? तो ये किस तरह जाता है? इसमें आप ठीक है larynx लिखे, first जो है pharynx हमने लिखते हैं आप first box में जो है you can write down larynx में जाता है, ठीक है? या आप trachea भी लिख सकते हो, as there are more tubes and there are less boxes given. तो हम सीक्वेंस आप जहां से स्टार्ट करेंगे आप वहां से कंटिन्यू करेंगे अगर आप यहां पर लरेंस लिख रहे हैं ठीक है तो आप इस बॉक्स में जो है ट्रेकिया भी लिख सकते हैं बट हम आगे जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स लिखते हैं टिल द एल्वियुलाई एल्वियुलाई हम नहीं लिखते तो पीछे यहां पर जो है यू कैन राइट ऑन इन द फर्स्ट बॉक्स दैट एयर पासिस फ्रॉम द ट्रेकिया और द लरेंस इसके बाद ये कहां पर जाती है इनटू द नेक्स्ट ट्यूब दैट इज द नेक्स्ट ट्यूब इज द ब्रोंकस राइट यू कैन राइट डाउन ब्रोंकस और ब्रोंकाई it's up to you. Achha. Uske baad jo hai, it enters into the smaller tubes which are known as the bronchioles. Hai? Achha, it is for uh, two marks. Uh, okay, for instance, if you have two correct, honge, they will give you the two marks. This is for one mark, one mark, a keys. Mein. You can write down rise or expand. Achha, ab next question. Hai. The air forced into the patient's lungs has the different concentration of gases forced into the patient's lungs. It has different concentration of the gases compared to the air that would normally normal to have breathe in. So, we have a difference between the inspired air and expired air. Two differences, some overall score, two differences are required, but I'm going to discuss the all differences. You can write down any two out of these. अच्छा वो कौन सी हैं इसमें हम ऑक्सीजन कंटेंट देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट देखते हैं ठीक है अच्छा नाइट्रोजन हम रहने देते हैं वाटर वेपर हो गया दे आर जस्ट आस्किंग अबाउट द गैसेस ठीक है अच्छा इसमें नाइट्रोजन नो नाइट्रोजन एज नाइट्रोजन इज सेम सो वी विल नॉट राइट डाउन द नाइट्रोजन वी हैव टू राइट डाउन गैसेस व्हिच हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन Okay, in the inspired air, breathe in air and expired air. Now, in the difference, see them. Okay, oxygen contains to have it up. This is in inspired air. This is twenty one, and in expired air, this is as uh, sixteen. Okay. अब जो है इस पे बेटा आप यू कैन राइट डाउन क्वालिटेटिव कंपैरिजन और क्वांटिटेटिव कंपैरिजन इट्स अप टू यू ठीक है क्वालिटेटिव में यू विल राइट डाउन दैट द इंस्पायर्ड एयर हैज मोर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लेस कंसंट्रेशन ऑफ मोर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड इट हैज लेस कंसंट्रेशन इन द एक्सपायर्ड एयर सो दिस इज द कंपैरिजन अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट जो है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज 0.04 राइट परसेंट and in expired air this is 4% so you can also write down the qualitative comparison which is that carbon dioxide is kitni hai 0.04 hai this is less in the inspired air and this is 4 or more in the expired air right acha next to be the third and these are the water vapors water vapors you have these are variable so we have to write down these are variable and uh, in Expired air, these are maximum or saturated. So we will be writing these words that these are variable in the inspired air and these are saturated in the expired air. Next is a nitrogen. There is no need to write down as this is also the gas. So I also want to write down its concentration, which is 78. This is 78% in the inspired air and this is 78 in the expired air. There is no change. So we have to write down those gases in which the concentration different hai. So which point you can write down? This me have to oxygen ka likhen, this point and carbon dioxide ka likhen. This is sufficient. Acha, as this is for two marks, for more marks, agar three marks ka hai, to you can write down this. Otherwise, these two are sufficient for two marks, right? ठीक है बेटा यहाँ तो कोई problem this was related to respiration. बहुत easy question था. ठीक है, this is C A I E. आप देखें, attempt आपको करना चाहिए. Paper is very easy. बहुत easy है. अच्छा, next part हम इसका देखते हैं. Next part जो है, explain how each action of the cardiac pulmonary resuscitation procedure will benefit the patient. 
ठीक है जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है कुछ स्टूडेंट्स ने उनको बेटा मैं फिर दोबारा बता देती हूँ कार्डियक पल्मनरी रिससिटेशन प्रोसीजर जो है ये बेटा फर्स्ट एयर होता है वी हैव सीन इसमें वॉट हैपन्स के जो बेटा एयर है दैट इज फोर्स्ट फ्रॉम एन अदर पर्सन इन टू द पेशेंट माउथ ठीक है और इसमें हम क्या करते हैं देन रिपीटेड कंप्रेशन करते हैं चेस्ट के दिस वन दिस इज प्रेस्ट डायग्राम आप यहाँ पे देखिए चेस्ट इज बींग प्रेस्ट और आप फर्स्ट फिगर में देखिए एयर इज बींग इंट्रोड्यूस्ड इन टू द पेशेंट दिस प्रोसीजर इज नोन एज द कार्डियो पल्मनरी रिससिटेशन प्रोसीजर अब हमने इसके बेनिफिट बताने हैं अच्छा एयर फोर्स्ड इन टू द पेशेंट लंग्स ठीक है इसका फायदा क्या होगा दूसरा आप देखिए रिपीटेड कंप्रेशन जो है पेशेंट चेस्ट इसका क्या फायदा होगा चले जब हम रिपीटेडली uh, कंप्रेस करेंगे ठीक है रिपीटेडली तो उससे क्या होगा एरोबिक रेस्पिरेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी इट विल अच्छा इसका फायदा क्या होगा एरोबिक रेस्पिरेशन विल स्टार्ट राइट अच्छा और दूसरा इसका बेटा बेनिफिट क्या होगा जिसका सेकंड बेनिफिट है दैट इज इट विल रीस्टार्ट द हार्ट इसको आप कॉन्टिन्यूसली कंप्रेस कर रहे हैं ना तो जो हार्ट के मसल्स है दे विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग तो ये दो इसके बेनिफिट हैं अच्छा आप क्वेश्चन देखते हैं दिस इज बेटर फॉर फोर मार्क्स हम ऊपर वाला भी अटेम्प्ट कर लेते हैं एयर फोर्स्ड इन द पेशेंट लार्म अच्छा एयर कैसे जाएगी ऑक्सीजन जो है माउथ से इट विल एंटर इनटू द ऑक्सीजन है अच्छा माउथ से कहा जाएगी हमने पूरा पाथवे नहीं लिखना लेरेंस पेरेंस ट्रेकिया ब्रोंकाय ब्रोंक्योल्स हम ठीक है अच्छा माउथ से पाथवे अल्टीमेटली कहा जाएगी इट विल एंटर इनटू द एलवीलाई ठीक है अच्छा एलवीलाई तक पहुंच रही है देन फ्रॉम एलवीलाई क्या होगी बेटा फ्रॉम एलवीलाई हम इसी कोई एरो लगा के कॉन्टिन्यू कर लेते हैं एलविलाई से ये बेटा क्या होगी इट विल डिफ्यूज अच्छा एलविलाई से इट विल डिफ्यूज ठीक है अब ये जो बेटा पॉइंट्स है मार्किंग में आपको बता देती हूँ डिफ्यूजन का आपको मार्क मिलेगा फ्रॉम एलविलाई इट विल डिफ्यूज इनटू किस में जाएगी रेड ब्लड सेल्स कर लें खाली ब्लड कर लें बोथ आर करेक्ट ठीक है इट विल बी डिफ्यूज इन द ब्लड अच्छा और यहाँ पर हम कंसेंट्रेशन डिफरेंस भी लिखेंगे इट विल रिफ्यूज इन टू द ब्लड यहीं पर आप लिख रहे हैं बिकॉज ऑफ कंसेंट्रेशन डिफरेंस अच्छा और कंसेंट्रेशन डिफरेंस हम मेंशन करेंगे एलविलाई हैज मोर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड हैज लेस कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन सो इट विल रिफ्यूज फ्रॉम एलविलाई इन टू द ब्लड ब्लड तक पहुंच दिया है दिस इज फॉर फोर मार्क्स ठीक है हम थोड़ा सा इसको आगे भी एक्सपांड करते हैं अच्छा अब इसमें जाना कहाँ तक है बेटा अब हमने इसको लेकर जाना है ब्लड पर गया ठीक है अब ब्लड में से जो है इट इज कैरिड टू अच्छा ब्लड से इसे जाना है हार्ट के पास वो हमने पूरा पाथवे लिखना चलो ठीक है अच्छा अब बेटा ये ब्लड तक पहुंच गया है बिकॉज ऑफ द कंसेंट्रेशन डिफरेंस दिस ब्लड विल कैरी दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ठीक है कहां तक लेके जाएगा हार्ट तक राइट अच्छा हार्ट जो है आप अगर इसमें चैम्बर लिख दें तो वो भी ठीक है अगर वैसे भी हम लिख दें तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट ठीक है अच्छा हार्ट और हार्ट में आप इसको देखें फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहा जाएगा इट इज पंप टू पंप टू बॉडी बॉडी टिश्यूज ऑर्गन और जस्ट बॉडी लिखते हैं दैट इज ऑल्सो करेक्ट ठीक है बेटा अच्छा अब आप देखें कि हमने इसको अटेम्प्ट किस तरह किया है मैं दोबारा एक दफा थोड़ा सा आपको बता देती हूँ देखिये क्वेश्चन जो था बेटा इट वॉज वेरी इजी अब हमें जो है अटेम्प्ट करना आना चाहिए कि हमने इसको अटेम्प्ट किस तरह करना है ठीक है सिंपल ये वाला था वेरी इजी जब आप इनहेल करते हैं तो क्या होता है चेस्ट कैविटी दैट राइजेस और एक्सपैंड्स अच्छा सेकेंड जो था हमने पाथवे लिखना था ब्रोंकाय ब्रोंक्योल्स आप देखें एलविलाई तक लिखने एलविलाई आर ऑलरेडी मेंशन इन द क्वेश्चन तो हम उसके पीछे वाले तीन कोई से भी ट्यूब्स लिख देंगे 
नरेंस लिखते हैं ट्रे कैसे स्टार्ट कर लें इट्स अप टू यू अच्छा नेक्स्ट आप देखें इसमें हमने डिफरेंसेस लिखनी थी इनटू गैसेस मैंने आपको बताया है ये बेटा आप क्वालिटेटिव भी लिख सकते हो क्वांटिटेटिव भी लिख सकते हो क्वालिटेटिव आप ये बता सकते हो दैट ऑक्सीजन कंटेंट इन द इंस्पायर्ड एयर इज मोर एक्सपायर्ड एयर इज लेस ठीक है या आप इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज लिखेंगे तो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड और कैम्ब्रिज में आपने कॉलम और टेबल नहीं बनाने यू हैव टू राइट द कंपेरेटिव स्टेटमेंट राइट अच्छा और दूसरा बेटा इसको क्वेश्चन को भी देखें वी हैव टू राइट डाउन द गैसेज so what are vapors are also included in gases iske alawa dust particles aur hum uh, dust ke ilawa jo hai aur kaun si cheez hoti dust particles hum isme nahi mention karenge theek hai gases hain ye mention karenge nitrogen isme nahi aayega reason reason ye hai as it has the same concentration in inspired and expired air so that will not be the difference acha second year's ka part tha explain how each action of the cardio pulmonary resuscitation procedure will benefit the patient ek pata hai air forced into the patient's lungs iska kya benefit hoga theek hai to isme aap pathway se start karenge pathway ke baad iska benefit kya hoga jo air ja rahi hai to air will kahan tak jayegi it will move to the heart aur heart se ye pump ho ke puri body mein jayegi further agar aap dekhe isko hum dekhe to body mein jayegi iska kya fayda hoga body cells will respire ठीक है एंड लिविंग सेल्स नीड ऑक्सीजन फॉर एस्पायरेशन अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी दे विल नॉट एस्पायर एंड दे विल डाई तो जिंदा रहने के लिए दिस ऑक्सीजन इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज बीइंग मूव थ्रू दिस प्रोसेस ये हम मेंशन करेंगे अगला आप देखिए रिपीटेड कंप्रेशन से क्या फायदा होगा ठीक है रिपीटेडली इफ द चेस्ट इज बींग कंप्रेस्ड इट कैन रिस्टार्ट द हार्ट प्रॉपरली ठीक है इट कैन स्टार्ट फंक्शनिंग और दूसरा जो है रॉबिक रेस्पायरेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी क्लियर हो गया अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ तक बेटा कोई इश्यू होप्स हो आपको आइडिया हो रहा होगा कि हमने जो है बेटा इसको अटेम्प्ट किस तरह करना होता है ठीक है सो ये जो ट्रिक्स हैं ये हमें आनी चाहिए ठीक है इसमें जो है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अच्छा नेक्स्ट देखिए द डायग्राम शोज विलाय डायग्राम शोज विलाय इन द स्मॉल इंटरस्टाइन ओके दीज आर दिलाय आउट लाइन द प्रोसेस बाय अच्छा इधर देखिए बेटा क्वेश्चन आप देखिए आउट लाइन द प्रोसेस ठीक है तो हमने यहाँ पे प्रोसेस भी लिखना है प्रोसेस कौन से हैं ओवरऑल हमारी जो बॉडी में होते हैं दे आर डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ऑस्मोसिस ये वाले प्रोसेस हैं जिसके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स हैं दे मूव ठीक है अच्छा उसके अलावा आप देखें बाय विच द नेम्ड मॉलिक्यूल्स आर एब्सॉर्ब इन द ठीक है एब्सॉर्ब फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द ब्लड नेम्ड मॉलिक्यूल्स मेंशन कर दिया अच्छा अब हम देखते हैं कितने मार्क्स क्या दिस इज बेट ऑफ फॉर सिक्स मार्क्स अच्छा अब इसमें जो है हमें एटलीस्ट मिनिमम छह नंबर के ना तो एटलीस्ट मिनिमम हमने तीन कंपोनेंट्स लिखने हैं नेम्ड और खाली न्यूट्रेंट्स नहीं लिख देना हमने इसमें नेम्ड कॉम्पोनेंट्स लिखने हैं तीन और प्रोसेस भी बताने हैं थ्रू विच दे आर एक्चुअली मूविंग इन द ब्लड चले अब हम देखते हैं स्मॉल uh, इंटेस्टाइन है अच्छा हमने पढ़ा हुआ है कि बेटा जो वाटर है दैट मूव्स फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन तो वाटर जो है यहाँ पर जो सेल्स को चाहिए होता है सराउंडिंग सेल्स को दे आल्सो टेक अप फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन तो चले अब हम वन बाय वन इसको लिखते हैं अच्छा वॉटर जो है वॉटर इट विल मूव बाय द प्रोसेस ऑफ Osmosis. I'm just trying to write down osmosis here. Okay, it will move by the process of osmosis. ये तो एक हमने content लिख लिया, ठीक है और दूसरा हमने इसके साथ process भी बता दिया osmosis. अच्छा, अब no need to uh, explain pro, uh, process in detail. Water, it will move by the process of osmosis. एक थोड़ा सा हम यहाँ पे बता दे. ठीक है इट विल मूव बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन थ्रू पार्शी परमिबल में चलो पूरा लिख लेते हैं ऑस्मोसिस फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन इट विल मूव फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो अच्छा इसके साथ साथ जो एक मस्ट चीज है दैट इज थ्रू पार्शली परमिबल में ब्रेन पार्शली ठीक है अच्छा अब दिस वॉज द फर्स्ट कंटेंट अब हम सेकेंड कंटेंट देखते हैं वॉट इज द सेकेंड कंटेंट दैट मोव दिस इज 
क्या है ग्लूकोज मूव करता ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं लिखने बेटा यू शुड बी क्लियर के ग्लूकोज जो है ग्लूकोज मूव ये कहां से मूव करता है इट मूव फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन और ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन ही हम लिख देते हैं इट मूव फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एस एम इज द स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से ये ब्लड में मूव कर रहा है ठीक है अच्छा बाय विच प्रोसेस इट इज मूविंग बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ठीक है स्टार्टिंग में ही दे हैव आज के हमने प्रोसेस भी बताना है सो इट इज मूविंग बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इन टू द ब्लड और फिर हम थोड़ा सा डिफ्यूजन भी बताएंगे इट इज मूविंग बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लो कंसेंट्रेशन इन द ब्लड ठीक है यू आर मेच्योर एनफ राइट नाउ तो आपको अटेम्प्ट करना आता होगा हमने एक ही स्टेटमेंट में क्या करना है प्रोसेस भी बता देना है कंसेंट्रेशन डिफरेंस भी बता देना है और ये कहां से कहा मूव कर रहा है न्यूट्रेंट वो भी हमने बता देना है अच्छा चले अब बेटा हम थर्ड देखते हैं द थर्ड कंपोनेंट व्हिच इज मूविंग दैट इज एक्चुअली अच्छा एक और चीज भी हम यहाँ पे ग्लूकोज के बारे में बता देते हैं जो ग्लूकोज है ग्लूकोज ठीक है इट इज ऑल्सो मूविंग फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इन द सेल्स ऑफ विलाय ठीक है विलाय सेल्स अच्छा ये कौन से प्रोसेस के थ्रू मूव करता है दिस मूव बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ठीक है ये बेटा मूव कर रहा होता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ठीक है थ्रू पार्शी पर मेमरेन इसको कर दें अगर एक लाइन में आप ब्यूटीफुली इफ यू कैन राइट डाउन तो आप इसको बेटा लिख लें अच्छा तीन चीजें हो गई अब हम फोर्थ देखते हैं वॉट इज द फोर्थ थिंग विच इज मूविंग That are amino acids. ठीक है अमानो एसिड्स भी कहां पर जा रहे हैं दे आर ऑल्सो मूविंग इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में मूव कर रहे हैं बाई विच प्रोसेस दे आर ऑल्सो मूविंग बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ठीक है अच्छा अब आप देखिए नीचे बेटा जो क्वेश्चन था कितने मार्क्स का था इट वॉज फॉर सिक्स मार्क्स अभी भी वी डू हैव द स्पेस तो हम वन बाय वन सारा लिखते हैं एज यू आर गोइंग टू राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट तो आपकी इतनी जो है स्पेस यूटिलाइज हो जाएगी ग्लूकोज हमने मैंशन किया है अमानो एसिड्स मैंशन किए हैं वॉटर मैंशन किया है ठीक है अमानो एसिड्स आर ऑल्सो मूविंग फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन तो हम इसी स्टेटमेंट में बता देंगे दैट अमानो एसिड्स आर मूविंग और या हम इसको इस तरह भी लिख दें अमानो एसिड्स आर बींग डिफ्यूज from small intestine into the blood as they have uh, more concentration in small intestine and the less concentration in the blood hai acha agar hum lumen of small intestine likhe just small intestine na likhe theek hai yahan par agar hum beta lumen of small intestine likhe lumen of small intestine so that will be the best answer theek hai small intestine bhi theek hai lumen of of small intestine likhe so that is best and that is required for the distinction अच्छा अब ठीक हो गया बस ठीक है दैट इज बेटर सफिशियंट अब हम इसकी मार्किंग करते हैं मार्किंग आप देखिए वाटर है एक नंबर इट इज मूविंग बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ये टू मार्क्स प्रोसेस हमें चाहिए था यहाँ पे देखें लास्ट के हमें प्रोसेस चाहिए एंड द नेम्ड मॉलिक्यूल्स सो इट इज मूविंग फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जा रहा है वॉटर अच्छा वाटर जो है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन से भी मूव करता है और कुछ अमाउंट जो है दैट आल्सो मूव्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल रीजन क्या है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स आर नॉट ब्रोकन डाउन तो उनका साइज सेम ही होता है तो स्मॉल एब्जॉर्बन जो है दैट आल्सो टेक्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बट एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन दैट्स वेरी लेस निगलेजिबल तो हम ज्यादातर इसको लार्ज इंटेस्टाइन में काउंट करते हैं यहाँ पर आप इसको लिख दें अच्छा ये हो गया दूसरा आप देखें ग्लूकोज एज इट्स मूविंग बाय द डिफ्यूजन ठीक है एक हमें इसका नंबर मिल जाएगा दोबारा आप देखें अगेन ग्लूकोज अच्छा ये मूव कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल्स ऑफ फिलाई यहाँ पर हमारे छह मार्क्स आप बेटा देखें हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं ठीक अच्छा उसके बाद आप नेक्स्ट देखें अमानो एसिड्स अमानो एसिड्स आर ऑल्सो मूविंग बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कितने हो गए एट मार्क्स अच्छा अब आप यहाँ पर एक और देखिये यहाँ पर हमने पार्शी परमेबल में ब्रेन भी लिखा है और ये कुछ प्रोसेस में मस्ट होती है जैसे ऑस्मोसिस में इट इज मस्ट तो जहां पर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिखेंगे ये ठीक है दिस वन ग्लूकोज इज मूविंग स्मॉल इंटेस्टाइन टू सेल्स ऑफ विलाय बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ठीक है कंसेंट्रेशन डिफरेंस पे आप बताएंगे एज इट हैज लोअर कंसेंट्रेशन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हैज हायर कंसेंट्रेशन इनटू द सेल्स ऑफ द विलाय ठीक है इसका नंबर भी मिलेगा और इसके साथ साथ हमने पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन भी मैंशन करनी है थ्रू पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन तो उसका भी हमें नंबर मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पे हमारे थोड़े से नंबर एक्सपांड हो जाएंगे 
सो दिस इज सफिशियंट फॉर सिक्स क्वेश्चन अटैम्प देखें बहुत ईजी चीजें हैं आप क्वेश्चन देखें बेटा ठीक है इतनी मतलब आप देखें कि दीज आर वेरी इजी वी आर डूइंग दिस फ्रॉम चैप्टर नंबर टू बट अब क्या है अब आपको ये बेटा अटेम्प्ट करना आना चाहिए कि आपने इन चीजों को लिखना कैसे है क्वेश्चन में आप देखें व्हाट इज एक्चुअली बीइंग आस्क्ड और आपने टू दी पॉइंट आंसर लिखना है ठीक है इजिली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स अच्छा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिस वॉज फॉर सिक्स मार्क्स और नेक्स्ट हम देखते हैं ओके okay. अच्छा दिस इज टेकन फ्रॉम रिप्रोडक्शन द डायग्राम शोज द ह्यूमन लाइफ सेल पूछा क्या है द कॉम्पोनेंट ऑफ द डायग्राम आर नॉट ड्रॉन टू द सेम स्केल सेल्स एल एम एन आर शोन टू टाइप्स ऑफ द सेल डिवीजन्स के एंड ओ आर एक्चुअली शोन हेयर ठीक है टू टाइप्स के सेल डिवीजन्स हैं अच्छा अब देखें इसमें ये हम देखते हैं ठीक है हम यहीं पर डायग्राम में देख लेते हैं दीज आर द टू ह्यूमन बींग्स डिफरेंट मेल एंड फीमेल अच्छा थ्रू अ प्रोसेस के कोई भी प्रोसेस है थ्रू अ प्रोसेस के दे आर प्रोड्यूसिंग टू सेल्स एक एम सेल है और दूसरा जो है दिस इज द एल सेल टू सेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड अच्छा अब ये टू सेल्स कौन से हैं पहले हम एल देख के, के देख लेते हैं जो बेटा के है दैट इज द मियोसिस टाइप ऑफ डिवीजन दिस इज मियोसिस और मियोटिक डिवीजन थ्रू मियोसिस अच्छा ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं दीज आर द गेमीट्स ओवरऑल दीज आर द गेमीट्स जो एम है दिस इज एग एम इज एग अच्छा और एम इज एग अच्छा जो बेटा एल है दिस इज स्पम ठीक है एग हो गया स्पम हो गया अच्छा दीज बोथ आर फर्टिलाइजिंग फर्टिलाइजिंग के बाद दे आर प्रोड्यूसिंग एन ठीक है अच्छा एन क्या है एंड जो है दिस इज एक्चुअली अच्छा एंड जो है बेटा दिस इज जायोट अच्छा अब एम जायोट इज एक्चुअली बींग अगेन कन्वर्टेड इन टू द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बाय एन अदर प्रोसेस जो जो ओ है ओ कौन सी डिवीजन है ओ इज बेसिकली द माइटोसिस ठीक है अच्छा अब बेटा याद करने का आपको मैं एक इजी सा इजी सी ट्रिक बताती हूँ यहाँ पे आप देखें जो गेमीट फॉर्मेशन है दैट ओनली अकर्स बाय मियोसिस सिर्फ यहाँ पर मियोसिस होगी इसके अलावा बॉडी में हर जगह जो है बेटा माइटोसिस होती है वेदर न्यू सेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड रीजनरेशन हो रही है जाइगोट के बाद इट इज बीन कन्वर्टेड इन टू एम्ब्रियो कन्वर्टेड इन न्यू ऑर्गेनिजम्स ठीक है तो हर जगह जो है माइटोसिस होता है ओनली एट वन स्टेप म्योसिस होती है विच इज दिस प्रोसेस ठीक है अच्छा अब नेक्स्ट देखें एल एंड एम आर बोथ द सेम टाइप ऑफ सेल्स एल एंड एम जो है ये बोथ आर द सेम टाइप ऑफ सेल नेम दिस टाइप ऑफ सेल अच्छा सेम है ये एग है और ये स्पर्म है बट आप यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे सेम सो दिस इज बेसिकली द गेमीट क्या है सेम लिखेंगे दिस बोथ आर द गेमीट कलेक्टिव टर्म इज द गेमीट या सेक्स सेल्स भी आप लिखते हैं ठीक है गेमीट इज बेस्ट इट विल गिव यू वन मार्क आउटलाइन डिफरेंसेज बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द अब हमने क्या करना है वी हैव टू आउटलाइन द डिफरेंसेज बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एम एंड द न्यूक्लियस ऑफ एन अच्छा पहले हम देखते हैं कि एम और एन जो है ये कौन से सेल्स हैं एम जो है दिस इज एग ठीक है और एन जो है दिस इज जायोट अच्छा यहाँ पर हम देखते हैं अच्छा एग जो है बेटा दिस इज हेप्लॉयड ठीक है हेप्लॉयड लिखे और यहाँ पर हम लिखते हैं हाफ नंबर ऑफ नहीं पर मैं ठीक है लिख देती हूँ अच्छा दूसरा जो जायोट बनता है दिस वन जायोट क्या है जायोट इज डिप्लॉयड दिस इज डिप्लॉयड राइट एंड इट हैज डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिखते हैं या सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिखते हैं ठीक है एज देव शोन इट्स ह्यूमन बींग तो हम हाफ जो है हाफ की बजाय यू कैन ऑल्सो राइट डाउन Half are actually twenty-three chromosomes. You can write down they have twenty-three chromosomes, and it is diploid. It has forty-six chromosomes. Okay, so these are the differences. How many are three? So these will give you three marks.
ठीक है अच्छा अब डिप्लॉयड और इसका बेटा सेम ही मीनिंग होता है डिप्लॉयड ऑल्सो मीन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसॉम्स हेप्लॉयड सॉरी हेप्लॉयड मीन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसॉम्स एंड डिप्लॉयड मीन डबल नंबर ऑफ क्रोमोसॉम्स तो हम इसमें एक और डिफरेंस भी लिखते हैं आप क्रोमोसॉम्स की टाइप लिखे एज दे हैव आस्ट ओनली अबाउट द न्यूक्लियस ठीक है तो हमने न्यूक्लियस के बारे में बताना है एम इज एग दे हैव डायरेक्टली आस्ट अबाउट द एग सो एग विल ऑलवेज हैव विच क्रोमोसोम इट विल ऑलवेज हैव द एक्स क्रोमोसोम इट विल ऑलवेज हैव एक्स क्रोमोसोम अच्छा जाइगोट जो है जाइगोट कैन बी फॉर्म बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम फॉर्म एंड वाई क्रोमोसोम फॉर्म विद द एग तो जो यहाँ पर जाइगोट होगा इसका जो बेटा क्रोमोसोम न्यूक्लियस होगा इट कैन हैव एक्स वाई क्रोमोसोम न्यू और इट कैन हैव एक्स एक्स क्रोमोसोम राइट सो दिस इज द डिफरेंस एक हम ये लिखेंगे ठीक है एक है प्लॉयड बताएंगे और जो सेकेंड है दिस इज द डिप्लॉयड और दिस आज एक्स एक्स और एक्स वाई चले हम यहाँ पे इसको अटेम्प्ट भी कर लेते हैं M it has haploid chromosome haploid number of chromosomes right and it has x chromosome these two points ho gaye second jo hai jo beta n hai that is the zygote right it has double or diploid this is diploid this is diploid and chromosomes it can have x y or x x chromosomes theek hai four points ho gaye this will give us the three marks ab hum chalte hain beta next ki taraf name and compare the types of the cell division k and o let's see what are the cell divisions type name we have to name and we have to compare the types of the cell division which is k and o so let's see what are the cell division k and o k is uh, okay yahan pe hum dekhte hain beta k is the meiosis and the o is mitosis so naming will give us one mark hum yahan pe likh lete hain taki hame aasani ho jaye jo beta k hai that is meiosis okay acha aur jo l hai that is mitosis right acha name pucha hua then now we have to compare between the mitosis and the meiosis so let's see what is their comparison uh pehle hum is tarah let's have a column here yahan pe hum kar lete hain this is meiosis and this is mitosis theek hai acha ab hum dekhte hain yahan par this is actually beta reduction division reduction division by because the number of the chromosomes are half it is the reduction division hum short hi kar lete hain number of chromosomes are they are half from 46 to 23 theek hai aur isme jo hai isme number of chromosomes are number of chromosomes are same here are same 46 and 46 इन द डॉटर सेल्स अच्छा नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसमें रिडक्शन म्योसिस में वट एपन इन द रिडक्शन डिवीजन क्रोमोसोम्स आर हाफ और डिप्लॉयड डिप्लॉयड सेल्स आर हाफ इंटू हेप्लॉयड डिप्लॉयड सेल्स विल प्रोड्यूस द हेप्लॉयड सेल्स और इसमें जो है डिप्लॉयड सेल्स विल प्रोड्यूस द डिप्लॉयड सेल्स ठीक है अच्छा इस तरह लिख लें या नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिख लें बोथ आर करेक्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है इसमें बेटा एज दिस इज अ रिडक्शन डिवीजन तो इसमें क्रॉसिंग ओवर होता 
होती है क्रॉसिंग ओवर की वजह से वट हैशन प्रोड्यूस्ड और दीज जो इसमें जो न्यू सेल्स आर बिंग प्रोड्यूस दे आर जेनेटिकली जेनेटिकली डिफरेंट अच्छा इसमें जो है माइटोसिस में नो क्रॉसिंग ओवर आकर सो इसमें वट हैपन्स दे आर जेनेटिकली सेम ओके अच्छा नेक्स्ट आप बताएं इसमें जो है बेटा फोर डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फोर हेप्लॉयड सेल्स लाइक फोर डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड राइट और इसमें क्या होता है इसमें बेटा टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड राइट अच्छा नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं This occurs in uh, reproductive organs or gonads, right? Occurs reproductive organs or gonads, or ये कहाँ पर होती है? It occurs in somatic cells. All cells of the body other than the reproductive cells are the somatic cells. ठीक है अच्छा और और भी बेटा इसमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस हम कर लेते हैं इफ इट कम्स फॉर मोर देन सिक्स मार्क्स तो इट विल हेल्प अस अच्छा नेक्स्ट आप देखते हैं लेट्स सी द नेक्स्ट डिफरेंस ये हो गया चलें इसके अलावा बेटा और कौन सा डिफरेंस हो सकता है ठीक है और जो है दिस डिवीजन हेल्प इन कीपिंग द नंबर ऑफ chromosomes constant keeps helps keeping number of chromosomes constant generation after generation theek hai acha aur ye beta iska benefit kya hai this helps in growth development ठीक है growth और development regeneration ठीक है and healing of प्रोसेस ऑफ माइटोसिस ठीक है बेटा इसको हमने जो है ऑलमोस्ट ऑल डिफरेंसेस हमने इसके डिस्कस कर लिए हैं सो दिस इज फॉर सिक्स मार्क्स तो हम इसमें से जो है अच्छा सिक्स में से आप देखें बेटा वन मार्क इज फॉर नेमिंग द टाइप ऑफ द डिविजन के एंड एफ इसके अलावा वी आर लेफ्ट विद फाइव मार्क्स सो फाइव कंपेरेटिव स्टेटमेंट शुड बी देयर ठीक है वी हैव डिस्कस्ड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो फाइव कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर गेनिंग फाइव मार्क्स राइट यहां तक बेटा कोई इश्यू हाई का एनी प्रॉब्लम बेटा ठीक है ये हमने डिवीजन डिस्कस कर लिया है चले अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको एंड करते हैं अच्छा इसको बेटा देखें क्वेश्चन नंबर सेवन द डायग्राम शोर्स स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन That results in removal of the person's hand from a sharp object. अच्छा इसको हम देखते हैं diagram को और before attempting the question and saying what is the examiner asking हम यहाँ पर इसकी labeling कर लेते हैं अच्छा ये जो बेटा P है ठीक है P कौन सी है Neuron as आप देखें कि this is uh, sensing this is carrying the message from sense organ to कहाँ तक लेकर जा रहे हैं spinal cord तक तो ये जो है दिस इज द रिसेप्टर न्यूट्रॉन और दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन अच्छा क्यों जो है एज दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सो दिस इज द रिले न्यूरॉन ठीक है अच्छा अब हम देखते हैं दिस पॉन विच इज केयरिंग इंपल्सिस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर्स ये क्या है दिस इज द इफेक्टर फेक्टर न्यूरॉन या दूसरा अच्छा अच्छा के नाम भी हम इनका कर लेते हैं सेंसरी इज ऑल्सो नोन एज द रिसेप्टर न्यूरॉन साथ साथ ठीक है रेले इज ऑल्सो नोन एज द इंटरमीडिएट 
this is the intermediate neuron a sector is also known as the motor neuron let me write it here this is also known as the motor neuron ठीक है अच्छा एस क्या है बेटा दिस इज द इफेक्टर और हम मेंशन भी कर देते हैं दिस इज द इफेक्टर राइट और ब्रेकेट में लेट्स मेंशन दैट दिस इज द बाइसेप मसल ठीक है चले अब नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एग्जामिनर आस्किंग नेम एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर पी एंड स्ट्रक्चर आर अच्छा स्ट्रक्चर पी क्या है बेटा दिस इज द सेंसर न्यूरोन This is sensory neuron structure P name हमने करना है ठीक है और क्या करना है We have to state its function. So this is sensory neuron. अच्छा R क्या है हम पहले स्ट्रक्चर लेबल कर लेते हैं R जो है this is the effector neuron. अच्छा this is effector neuron. अच्छा naming will give us two marks. Four marks का question है मार्क्स के लिए वन इज फॉर द नेम एंड वन इज फॉर द फंक्शन तो अब हम बेटा इसका फंक्शन देखते हैं इसका फंक्शन क्या है सेंसरी न्यूरॉन इट कैरीज और कंडक्ट इंपल्सेस मैसेज का वर्ड नहीं लिखना बेटा आपने अवॉइड करना है करेक्ट टर्म इज द इंपल्सेस इट कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स और सेंस ऑर्गेन From receptors to central nervous system, nervous system. अच्छा okay, diagram से हम इसको relate करते हैं. As diagram में there is the spinal cord, central nervous system. तो हम यहाँ पर spinal cord mention कर देते हैं. Right? अच्छा okay, second हम देखते हैं. Second जो question है second में effector. अब effector का बेटा function it again conduct or carries conduct impulses. From central nervous system and central nervous system. In our case, this is a spinal cord from central nervous system to effectors. ठीक है अच्छा अब हम इसको बेस्ट करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम बताएंगे स्पाइनल कॉर्ड है दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड इन द गिवन एग्जाम्पल हम इसको इस तरह लिखते हैं एंड द इफेक्टर इन द गिवन एग्जाम्पल दैट इज द बायसेप मसल राइट so this attempting question in this way give us will give us four marks next time dekhte hain iska beta second part uh, the uh, describe the location of the structure q in the nervous system what is actually structure q acha structure q is a relay neuron theek hai to relay neuron kahan par present hote hain they are present between the central nervous system They are present in central nervous system between आप कर लें दे आर प्रेजेंट बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन और केस दिस इज स्पाइनल कॉर्ड हम इसको भी लिख लेते हैं दिस इज स्पाइनल कॉर्ड ठीक है और जनरली जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट इज द स्पाइनल कॉर्ड प्लस स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ दिस इज ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड ठीक है तो हम दिस इज फॉर टू मार्क्स अच्छा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन हम ओवरऑल लिख देंगे फॉर टू मार्क्स राइट चले लास्ट हम बेटा इसका पार्ट कर लेते हैं और फिर हम इसको एंड करते हैं क्लास को एक्सप्लेन हाउ द एक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर एस रिजल्ट्स एक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर एस रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स एट अ नेम्ड टाइप ऑफ द ज्वाइंट अच्छा दिस पार्ट इज रिलेटेड टू किस पार्ट से रिलेटेड है दिस इज रिलेटेड टू स्पोर्ट एंड मूवमेंट इसमें हमने बोन्स मैंशन करनी है ठीक है एज नाउ वी आर स्टडी द बोन्स इन द डिटेल्स वी विल बी राइटिंग द नेम्स ऑफ द बोन्स पहले तो हम देखें हाउ द एक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर एस वॉट इज स्ट्रक्चर एस दिस इज द बाइसेप अच्छा बाइसेप क्या करेगा बाइसेप विल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इट विल पुल द हैंड अवे फ्रॉम दिस शार्प ऑब्जेक्ट पुल करेगा अब पुल पुल के अलावा हाउ दिस पुलिंग विल बी पॉसिबल दिस विल बी पॉसिबल वेन दिस एस मसल विल कॉन्ट्रैक्ट तो हमने इसका बताना है अच्छा एज दिस इज द पुलिंग ऑफ द आर्म एंड वी नो केस में कौन सी बोन्स है तो हम इसको विदाउट मूविंग बैक हम इसको यहीं पर ही कर लेते हैं अच्छा एक्शन जो है टाइप ऑफ जॉइंट यहाँ पर अच्छा इसमें जो है बेटा दिस इज बेसिकली द बाइसेप मसल 
बाइसेप मसल क्या करेगा बाइसेप मसल इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट राइट अच्छा कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इट विल इट विल पुल आम अच्छा जब ये आम बेटा पुल होगी तो ये कौन से पॉइंट पर पुल करेगा ज्वाइंट कौन सा है अच्छा देव ऑल्सो आज अबाउट ज्वाइंट यहाँ पर ज्वाइंट कौन सा दैट्स द हिंज ज्वाइंट अच्छा और ये पुल कर रहे हैं हैंड की कौन सी दिस वाले पार्ट को दिस वन यहाँ पे कौन सी बॉन्ड्स होती हैं इट हैज रेडियस एंड अलना प्रेजेंट टू बॉन्ड्स सो इट इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट के बाद इट इज गोइंग टू पुल टू बॉन्ड्स विच आर द रेडियस रेडियस को पुल करेगा और रेडियस के साथ इट विल पुल द अलना It is going to pull these two bonds and uh, bend or up, right? Two bonds and these two bonds will pull or bend or move up the arm towards. They will move the arm. Towards an other bond, which is the. ठीक है अच्छा अब आप देखिए इसमें हमने कौन कौन से थ्री बॉन्ड्स मेंशन किए हैं रेडियस अलना हिमरस ठीक है और अच्छा देव ऑल्सो आस्क अबाउट द ज्वाइंट तो हम क्या करते हैं वी आर गोइंग टू राइट हेयर दैट इज द हिंज ज्वाइंट बाइसेप ठीक है एंड द ज्वाइंट इज द हिंज ज्वाइंट ठीक है बिकॉज देव आस्क अबाउट द ज्वाइंट ज्वाइंट इज हिंज ज्वाइंट अब मार्किंग हम करते हैं मार्किंग में हिंज ज्वाइंट विल गिव अस वन मार्क राइट अच्छा बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह भी मैंने पॉइंट लिखे हैं सो दिस इज गिविंग अस मार्क्स इन दिस वे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बाइसेप मसल वन मार्क पुलिंग ऑफ द आर्म एन अदर मार्क एट रेडियस इन अलना एट अदर मार्क ठीक है एंड इट विल मूव द आर्म टूवर्ड्स द ह्यूमरस इन अदर मार्क हिंज ज्वाइंट इन अदर मार्क so we have attempted we have attempted the question for five marks and how many are required four are required attempting the question in this way it will give you the five marks right chale so, uh, next question is 8 uh, and 9 isko beta hum next class mein kar lenge saturday ko theek hai as these are the extensive questions so we will see how to attempt the extensive questions which are for 10 marks 8 marks right chale so, acha uh, any problem up till now ठीक है, क्लास हाइका अलीहा रोमैसा थैंक यू सो मच आई एम गोइंग टू साइन आउट नाउ टेक केयर अल्लाह हाफिज